بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر ہوتے ہیں اسی طرح سے بیوی کے کچھ حقوق شوہر پر ہیں ان میں سے چار حقوق بہت بنیادی حقوق ہیں جو بیوی مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر کو پورا کرنا ہوگا نمبر ایک بیوی کے نان و نفقے نفقے کا انتظام کرنا یعنی اس کی رہائش کا کھانے پینے کا دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے چاہے وہ کسی طرح سے پورا کرے اور بیوی کا نان و نفقہ پورا کرنا اس انداز سے شوہر کی ذمہ داری ہے البتہ اس میں یہ چیز ہے کہ بیوی کے معیار زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا یعنی بیوی کا اسٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا اس صورت میں شوہر کا اسٹیٹس دیکھا جائے گا یعنی اگر فرض کیجیے کہ بیوی کے ماں باپ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور شوہر اتنا امیر نہیں ہے کھاتا پیتا آدمی ہے تو وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میرے باپ کے گھر میں یہ سہولتیں مہیا تھیں لہذا وہ ساری سہولتیں مجھے دو لیکن شوہر اپنے اسٹیٹس کے مطابق بیوی کی ضروریات کو پورا کرے گا تو پہلی چیز یہ کہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر نان و نفقہ پورا کرے دوسرا یہ کہ چار مہینے میں ایک مرتبہ جنسی لذت کو پورا کرنا یہ بیوی کا حق ہے شوہر کا بھی حق ہے مگر شوہر کے حق میں اور بیوی کے حق میں فرق یہ ہے کہ شوہر جب چاہے بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہے جنسی لذت کا لیکن بیوی چار مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کی جنسی لذت کو پورا کیا جائے اور یہ حق کا مطالبہ نکاح دائمی میں بھی ہے اور نکاح منقطع میں بھی ہے یہ حق بیوی کا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس سے زیادہ مطالبہ کرے تو وہ بھی پورا کرنا چاہیے اگر چاہ وہ استحباب ہو سکتا ہے یا چند مقامات پر واجب ہو سکتا ہے بشرطے کہ بیوی گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہو اور تیسرا حق یہ ہے بیوی کا کہ شوہر اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے اچھا برتاؤ رکھے ڈانٹ ڈپٹ کرنا مارنا پیٹنا ظلم کرنا زیادتی کرنا بعد بعد میں ٹونٹ کرنا بعد بعد میں کسی طرح کا کوئی اذیت ناک جملہ کہنا بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر ایسا نہیں کر سکتا ہے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہے جب شوہر نہیں کر سکتا تو شوہر کے گھر والے کہاں سے کر سکتے ہیں یعنی شوہر کی ماں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے یا شوہر کی بہنوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے جب شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کو کس نے تنگ کرے بلا وجہ سے مارنا اس کے ساتھ زیادتی کرنا اس پر ظلم کرنا بیوی کا حق ہے کہ شوہر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اور چوتھا یہ حق ہے بیوی کا کہ بیوی کو مولک نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یعنی اگرچہ بیوی ہے مگر بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیوی سے کوئی کسی طرح کا کوئی رشتہ ہی نہیں رکھا ہے اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے شوہر بیوی کے ساتھ اگرچہ وہ کھانے پینے کے پیسے دے رہا ہے گھر میں رکھا ہوا ہے کھانے پینے کے پیسے دے رہا ہے مگر اس طرح سے میاں بیوی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے شوہر کا بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے شوہر الگ کمرے میں سو رہا ہے بیوی الگ کمرے میں سو رہی ہے نہ دونوں کے درمیان کسی طرح کی بات چیت ہے نہ پیار محبت ہے نہ کسی طرح کا کوئی لگاؤ ہے نہ برتاؤ ہے اس طرح سے چھوڑ دینا کہ نہ یہ شادی شدہ کہلائے اور نہ ہی یہ غیر شادی شدہ کہلائے اس طرح سے بیوی کو چھوڑ دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے لہذا بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح سے زندگی بسر کی جائے کہ جیسے شادی شدہ عورت کے ساتھ زندگی بسر کی جاتی ہے ہاں کچھ مقامات ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپس میں نام چاقی ہو جائے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بیوی کا قصور ہو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ شوہر کا بھی قصور ہو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی چار بنیادی حقوق کا تذکرہ کر دیا کہ ایک یہ کہ نان و نفقے کا انتظام کرے شوہر دوسرا یہ کہ چار مہینے میں ایک مرتبہ اس کی جنسی خواہش پوری کرے تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی اور اذیت نہ کام نہیں کر سکتا ہے شوہر اور چوتھی بات یہ کہ اس کو مولک نہیں چھوڑ سکتا نہ شادی شدہ نہ غیر شادی شدہ اس طرح سے زندگی بسر کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ بیوی والا رشتہ رکھے اب یہ جو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں کہیں والی بات نہیں آئیے کہ بیوی کی ذمہ داری ہو کہ وہ گھر کا کام کاج کرے وہ کھانا پکائے وہ کپڑے دھوئے وہ گھر کی صفائی کرے وہ گھر کو اچھی طرح سے مینٹین کرے یہ کہیں تذکرہ نہیں آیا مگر میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ فقط حقوق و فرائض سے کبھی گھرانا نہیں چلتا ضروری ہے کہ آپس میں محبت ہو آپس میں الفت ہو ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے غلطیوں سے درگزر کرنے کا جذبہ موجود ہو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ موجود ہو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اس طرح سے گھرانا چلتا ہے فقط حقوق و فرائض سے گھرانا نہیں چلتا ہے اگر بیوی یہ کہے کہ مجھ پر گھر کا کھانا پکانا واجب نہیں لہذا میں نہیں پکاتی مجھ پر گھر کی صفائی کرنا واجب نہیں لہذا میں نہیں کرتی تو اس طرح سے شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے 
اگر تمہارا یہ حق ہے کہ تم یہ کام نہ کرو تو میرا بھی حق ہے کہ میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دوں اس لیے کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی کو بالکل گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دے سوائے واجب کام کے لیے سوائے واجب کام کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا بیوی کو اگر حج پڑھنے جانا ہے تو وہاں جانے کی اجازت دینے سے شوہر نہیں روک سکتا ہے لیکن وہ اپنے رشتے داروں سے ملنے یعنی ماں باپ سے ملنے کی ممانیت کر سکتا ہے بہن بھائیوں سے ملنے کی ممانیت کر سکتا ہے اور رشتے رشتے داروں کے یہاں جانے کی ممانیت کر سکتا ہے وہ شادیوں میں جانے کی ممانیت کر سکتا ہے مگر ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی شوہر کرتا نہیں ہے یعنی شوہر کے لیے اگرچہ یہ مستحب نہیں ہے کہ بیوی بی کو اجازت دے کہ وہ اپنے رشتے داروں سے ملے گھر والوں سے ملے شادیوں میں جائے اگرچہ اس کی اس کو مستحب بھی نہیں کہا گیا ہے مگر اس کے باوجود شوہر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں سارے شوہر اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں کہ بیوی بی گھر سے باہر نکلے اور جہاں جانا چاہے جائے تو جس طرح سے شوہر بھی اپنا حق استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر چاہے واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کا کام کریں مگر بیویوں کے لیے تو باقاعدہ خود آقا سیستانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگرچہ وہ مستحبات کا تذکرہ نہیں کرتے مگر اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ بیوی بی کے لیے گھر کا کام کاج کرنا مستحب ہے کھانا پکانا کپڑے دھونا گھر کی صفائی ستھرائی کرنا یہ سارا کام خود آیت اللہ کی سیستانی نے اپنی کتاب میں نہاج الصالحین میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اگرچہ مشتہدین مستحبات کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے لہذا اگر کوئی چیز یہ کہی گئی ہے کہ واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا حق مانگنے بیٹھ جائے نتیجہ نکلے گا کہ اگر آپ اپنا حق مانگیں گے تو شوہر بھی اپنا حق مانگے گا اور اس کا حق یہ ہے کہ آپ کو گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیں اور اس طرح سے آج کے ماحول میں کوئی عورت زندگی بسر نہیں کر سکے گی لہذا آپس میں ملاب سے گھرانے کو چلانا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ محمد اللہم صل علی محمد و محمد